de saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 11. De l'union de notre volonté à celle de Dieu dans les inspirations qui sont données pour la pratique extraordinaire des vertus et de la persévérance en la vocation, première marque de l'inspiration. Il y a des inspirations qui tendent seulement à une extraordinaire perfection des exercices ordinaires de la vie chrétienne. La charité envers les pauvres malades est un exercice ordinaire des vrais chrétiens, mais exercice ordinaire qui fut pratiqué en perfection extraordinaire par saint François et sainte Catherine de Sienne quand il léchait et suçait les, les ulcères des ladres et chancreux et par le glorieux roi Saint Louis quand il servait à genoux et tête nue les malades, dont un abbé de sitôt demeura tout éperdu d'admiration, le voyant en cette posture manier et, ag et agencer un misérable ulcéré de plaies horribles et chancreuses, comme encore c'était une pratique bien extraordinaire de ce saint monarque de servir à table les pauvres les plus vils et abjects et manger les restes de leur potage. Saint Jérôme, recevant en son hôpital de Bethléem les pèlerins d'Europe qui fuyaient la persécution des Goths, ne leur lavait pas seulement les pieds, mais s'abaissait jusqu'à jusqu laver encore et frotter les jambes de leurs chameaux à l'exemple de Rebecca, dont nous parlions naguère, qui non seulement puisa de l'eau pour Eliezer, mais aussi pour ses chameaux. Saint François ne fut pas seulement extrême en la pratique de la pauvreté comme chacun sait, mais il le fut encore en celle de la simplicité. Il racheta un agneau de peur qu'on ne le tuât, parce qu'il représentait notre Seigneur. Il portait respect presque à toute créature, en contemplation de leur Créateur, par une non accoutumée mais très prudente simplicité. Telle fois, il s'est amusé à retirer les vermisseaux du chemin afin que quelqu'un ne les foulât au passage, se ressouvenant que son sauveur s'était parangonné aux vermisseaux. Il appelait les créatures ses frères et sœurs par certaines considérations admirables que le saint amour lui suggérait. Saint Alexis, seigneur de très noble extraction, pratiqua excellemment l'abjection de soi-même, demeurant dix-sept ans inconnu chez son propre père à Rome en qualité de pauvre pèlerin. Toutes ces inspirations furent pour des, ex pour des exercices ordinaires, pratiqués néanmoins en perfection extraordinaire. Or cette sorte d'inspiration, il faut observer les règles, Or, en cette sorte d'inspiration, il faut observer les règles que nous avons données pour les désirs en notre introduction. Il ne faut pas vouloir suivre plusieurs exercices à la fois et tout à coup, car souvent l'ennemi tâche de nous faire entreprendre et commencer plusieurs dessins, afin que, accablés de trop de besogne, nous n'achevions rien et laissions tout imparfait. Quelquefois même, il nous suggère la volonté d'entreprendre de commencer quelque excellente besogne, laquelle il prévoit que nous n'accomplirons pas, pour nous détourner d'en poursuivre une moins excellente que nous eussions aisément achevée, car il ne se soucie pas qu'on fasse force dessein et commencement pourvu qu'on n'achève rien, et il ne veut pas empêcher non plus que Pharaon, que les mystiques femmes d'Israël, c'est-à-dire les âmes chrétiennes, enfantent des mâles, pourvu qu'avant qu'ils croissent, on les tue. Au contraire, dit le grand saint Jérôme, entre les chrétiens, on n'a pas tant d'égard au commencement qu'à la fin. Il ne faut pas tant avaler de viande qu'on ne puisse faire la digestion de ce qu'on en prend. L'esprit séducteur nous arrête au commencement et nous fait contenter du printemps fleuri. Mais l'esprit divin ne nous fait regarder les commencements que pour parvenir à la fin, et ne nous fait réjouir des fleurs du printemps que pour la prétention de jouir des fruits de l'été et de l'automne. Le grand saint Thomas est d'opinion qu'il n'est pas expédient de beaucoup consulter et longuement délibérer 
sur l'inclination que l'on a d'entrer en une bonne et bien formée religion. Et il a raison, car la religion étant conseillée par notre Seigneur en l'Évangile, qu'est-il besoin de beaucoup de consultations Il suffit d'en faire une bonne avec quelque peu de personnes qui soient bien prudentes et capables de telle affaire et qui ne nous puissent aider à prendre une courte et solide résolution. Mais dès que nous avons délibéré et résolu, et en ce sujet et en tout autre qui regarde le service de Dieu, il faut être ferme et invariable, sans se laisser nullement ébranler par aucune sorte d'apparence de plus grand bien. Car bien souvent, dit le glorieux Saint Bernard, le malin nous donne le change, et pour nous détourner d'achever un bien, il nous en propose un autre qui semble meilleur, lequel, après que nous avons commencé, pour nous divertir de le parfaire, il en présente un troisième, se contentant que nous fassions plusieurs commencements, pourvu que nous ne fassions point de fin. Il ne faut pas même passer d'une religion en une autre sans des motifs grandement considérables, dit saint Thomas, après l'abbé Nestorius, rapporté par Cassien. J'emprunte du grand saint Anselme écrivant à Lanzon une belle similitude. Comme un arbrisseau souvent transplanté ne saurait prendre racine, ni par conséquent venir à sa perfection et rendre le fruit désiré, ainsi l'âme qui transplante son cœur de dessin en dessin ne saurait profiter, ni prendre la juste croissance de sa perfection, puisque la perfection ne consiste pas en commencement, mais en accomplissement. Les animaux sacrés d'Ézéchiel allaient où l'impétuosité de l'esprit les portait, et ne se retournaient point en marchant, mais un chacun s'avançait, cheminant devant sa face. Ézéchiel 1, 12 Il faut aller où l'inspiration nous pousse, et ne point se revirer ni retourner en arrière, mais marcher du côté où Dieu a contourné notre face, sans changer de visée. Qui est en bon chemin, qu'il se sauve. Il arrive que l'on quitte quelquefois le bien pour chercher le mieux, et que laissant l'un, on ne trouve pas l'autre. Mieux vaut la possession d'un petit trésor trouvé que la prétention d'un plus grand qu'il faut aller chercher. L'inspiration est suspecte qui nous pousse à quitter un vrai bien que nous avons présent pour en pourchasser un meilleur à venir. Un jeune homme portugais nommé François Bassus était admirable, non seulement en l'éloquence divine, mais en la pratique des vertus, sous la discipline du bienheureux Philippe Néry, en la congrégation de l'Oratoire de Rome. Or il crut d'être inspiré de quitter cette sainte société pour se rendre en une religion formelle, et enfin se résolut à cela. Mais le bienheureux Philippe, assistante à sa réception en l'ordre de Saint-Dominique, pleurait amèrement. Dont étant interrogé par François-Marie Toruse, qui depuis fut archevêque de Sienne et cardinal, pourquoi il jetait ses larmes ?« Je déplore, dit-il, la perte de tant de vertus. » Et de fait, ce jeune homme, si excellemment sage et dévoué en la congrégation, sitôt qu'il fut en la religion, devint tellement inconstant et volage Qu'agité de divers désirs de nouveautés et changements, il donna par après des grands et fâcheux scandales. Si l'oiseleur va droit au nid de la perdrie, elle se présentera à lui et contrefera l'arénée boiteuse, et se lançant comme pour faire grand vol, se laissera tout à coup tomber, comme si elle n'en pouvait plus, afin que le chasseur, s'amusant après elle, et croyant qu'il la pourra aisément prendre, soit diverti de rencontrer ses petits hors du nid. Puis, comme il l'a quelque temps suivi, et qu'il cuit de l'attraper, elle prend l'air et s'échappe. Ainsi notre ennemi, voyant un homme qui, inspiré de Dieu, entreprend une profession et manière de vivre propre à son avancement en l'amour céleste, il lui persuade de prendre une autre voie de plus grande perfection en apparence. Et l'ayant dévoyé de son premier chemin, il lui rend petit à petit impossible la suite du second et lui en propose un troisième afin que, l'occupant en la recherche continuelle de divers et nouveaux moyens pour se perfectionner, il l'empêche d'en employer aucun 
et par conséquent de parvenir à la fin pour laquelle il les cherche, qui est la perfection. Les jeunes chiens, à tout rencontre, quittent la meute et tirent au change. Mais les vieux qui sont sages ne prennent jamais le change, mais suivent toujours les airs sur lesquels ils sont. Qu'un chacun donc, ayant trouvé la très sainte volonté de Dieu en sa vocation, demeure saintement et amoureusement en celle-ci, y pratiquant les exercices convenables selon l'ordre de la discrétion et avec le zèle de la perfection.